খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি তো আমি আশা করব ধর্জনীয় সম্পূর্ণ ভিডিওটুকু দেখবেন আমি কিছুক্ষণের জন্য আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি আমার ডেস্কটপে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডেস্কটপে এখানে একটি ফোল্ডার করা আছে ফোল্ডারের নাম দেওয়া আছে এডিটিং তো এই ফোল্ডারে আমার কিন্তু বেশ কিছু ছবি রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোটামুটি আমার প্রায় বত্রিশটা ছবি রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বত্রিশটা আইটেম রয়েছে তো এইখানে শুধু বত্রিশটা নয় এইখানে যদি বত্রিশ শতক বা বত্রিশ হাজার ছবিও থাকতো তাহলে এইখানে ছবিগুলো যদি ভিন্ন সাইজের এবং ভিন্ন রেজুলেশনের হতো একটি মাত্র ক্লিক করে এই ছবিগুলাকে আমরা প্রিন্ট করার জন্য একটি মাত্র এপুর সাইজের পেপারে আমরা সাজিয়ে নিতে পারি এবং এটা অনেক সময়ের কাজ যে কাজটি আমরা ম্যানুয়ালি করতে গেলে আমাদের অনেকটা সময় লেগে যাবে এই অনেকটা সময়কে আমরা সেভ করে একটি মাত্র ক্লিক করে ছবিগুলাকে আমরা প্রিন্ট করার জন্য কি করে প্রস্তুত করতে পারি আজকের এই ভিডিওতে আমি এই বিষয়টি শেয়ার করব তো বন্ধুরা ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে আমি আশা করি ধর্জনীয় ভিডিওটুকু দেখবেন আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম দেওয়ার পর আমার ফটোশপে আমি আবারও ফিরে গেলাম তো ফটোশপে আসার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমেই আমরা ক্লিক করব এখান থেকে ফাইলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই আমরা ফাইলে ক্লিক করে দেব এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করার পর আমরা নিচের দিকে একটু খেয়াল করব এখানে অটোমেট লেখা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অটোমেট লেখা আছে আমরা এই অটোমেটে মাউস পয়েন্ট রাখবো অটোমেটে মাউস পয়েন্ট রাখার পর এদিকে আমরা বেশ কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি তার মধ্য থেকে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্যাক্ট সেট আমরা এই কন্ট্যাক্ট সিটে ক্লিক করে দেব এবার এই কন্ট্যাক্ট সিটে ক্লিক করে দিন কন্ট্যাক্ট সিটে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্যাক্ট সিটের প্যানেলটি এখানে ওপেন হয়ে গেছে তো এখানে যে ডায়লগ বক্সগুলি রয়েছে ধরুন আমরা কিন্তু আমাদের ডেস্কটপের এডিটিং পুরা ফোল্ডারটাকে আমরা এখানে কমেন্ট করতে চাই যদি আমরা ডেস্কটপের এডিটিং ফোল্ডারটিকে সম্পূর্ণ ফোল্ডারটিকে আমরা লোকেশন করতে চাই তাহলে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনক্লোড অল সাব ফোল্ডার এটাতে আমাদের চেক মার্ক দিয়ে দিতে হবে এবার আমরা এই বক্সে চেক মার্ক দিয়ে দেব চেক মার্ক দেওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইউজ ফোল্ডার আমরা কোন ফোল্ডারটিকে ইউজ করতে চাই আমরা যে ফোল্ডারটিকে ইউজ করতে চাই সেই ফোল্ডারটির লোকেশন আমাদের এখানে দিয়ে দিতে হবে তো তার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্রাউজার লেখা আছে আমরা এখানে এই ব্রাউজে ক্লিক করে দিব ব্রাউজে ক্লিক করার পর আমাদের যেতে হবে ডেস্কটপে তো ডেস্কটপ আমি ক্লিক করে দিলাম ডেস্কটপ ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এডিটিং লেখা আছে তো এই ফোল্ডারটিকে কিন্তু আমরা ব্রাউজ করতে চাই তো এবার এই ফোল্ডারটিতে ক্লিক করে ওকে করে দিন এবার এই ফোল্ডারে ক্লিক করার পর এবার ওকে বাটন ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডেস্কটপের এডিটিং ফোল্ডারটি কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এডিটিং ফোল্ডারটি চলে আসার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রিন্ট করতে হলে কোনো ছবিকে যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই আমাদের প্রিন্টার দিয়ে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এফোর সাইজের পেজ নিতে হয় তো এফোর সাইজ পেজের মাপটি আমাদের অবশ্যই জানতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি এফোর সাইজের পেজের জেনুইন মাপ হচ্ছে এইট ইঞ্চি বাই ইলেভেন ইঞ্চি তো এইট বাই ইলেভেন ইঞ্চি কিন্তু আমার এখানে দেওয়া আছে তো যদি এইট বা ইলেভেন না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটাকে এডিট করে এইট এবং ইলেভেন করে দিতে হবে আর রেজুলেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে থ্রি হান্ড্রেড দেওয়া আছে তো রেজুলেশনটাও কম বেশি থাকতে পারে আমরা অবশ্যই রেজুলেশনটাকে থ্রি হান্ড্রেড করে দেব কারণ যদি আমরা পাসপোর্ট সাইজের ছবি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড দিতে হবে যদি আমরা থ্রি আর সাইজ ফোর আর সাইজ বা এ ফোর সাইজ বা ফাইভ আর সাইজ যে কোনো সাইজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি ছবির প্রিন্ট আউটের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমাদের থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন দিতে হবে এবং কালার মোড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর জিবি তো প্রিন্টের জন্য কালার মোড আমরা আর জিবি ইউজ করব তো তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে থামলাইনটি দেখাচ্ছে তো থামলাইনটি এটার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কলাম ফোর এবং র হলো ফাইভ তো কলাম ফোর এবং র ফাইভ আমরা কলাম এবং রটাকে একটি এ ফোর সাইজের পেপারে আমরা কয়টি কলাম দিতে চাই এবং কয়টি র দিতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা একটু দেখুন এটা হলো কলাম এরকম লম্বা লম্বি এটা হবে কলাম এবং তারপর এরকম এরকম যখন হবে এটা হবে র তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা যে এভাবে র গুলি দিয়ে দেব তো দেখুন এখানে এখন রটি হয়েছে আমাদের তিনটি কলাম এবং তিনটি র কিন্তু আমরা এখানে এঁকেছি তো এই লম্বা লম্বি বিষয়গুলা হলো কলাম এবং এই পাতালি বিষয়গুলা হলো র তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কলাম দেওয়া আছে ফোর এবং র দেওয়া আছে ফাইভ তো ছবিগুলাকে আমাদের এভাবেই সাজানো হবে একটি এফোর সাইজ পেপারে তো এখন আমরা যদি এখানে কম বেশি থাকে তো আপনি এটাকে বাড়িয়ে দেবেন যদি পাসপোর্ট সাইজ ছবি করতে চান
ক্যাপশন তো ইউজ ফাইল নেম অ্যাস ক্যাপশন এটি হলো ছবিটি বসানোর পর ছবিটির নেমটিও ছবির নিচে বসে যাবে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রন্ট সাইজ এখানে দেওয়া আছে আঠারো পয়েন্ট তো এটাকে আপনি কমিয়েও দিতে পারেন এবং আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এইভাবে সেটিংসটা করার পর এখন আমাদের ডেস্কটপের এডিটিং ফোল্ডারটিকে আমরা লোকেশন করেছি লোকেশন করার পর আমরা এখানে আরেকটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি থামলাইনের নিচে এখানে প্লেস তো প্লেসটা এটা দেওয়া আছে যেমন আমার অ্যাক্রস ফার্স্ট তো অ্যাক্রস ফার্স্ট দিলে হবে কি একটা ছবির পাশে আরেকটা ছবি বসবে একটা ছবির পাশে অন্য আরেকটি ছবি বসবে আর যদি এটাকে চেঞ্জ করে আমরা দেই তাহলে একটা ছবির নিচে আরেকটি ছবি বসবে ধরুন এটাকে আমরা চেঞ্জ করে এখানে আরেকটি বিষয় আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটি বিষয় আছে ডাউন ফার্স্ট তো যদি আমরা ডাউন ফার্স্টে চেক দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু একটা ছবির নিচে অন্য আরেকটি ছবি বসবে এবং তার নিচে আরও একটি এবং তার নিচে আরও একটি এইভাবে কিন্তু একটা নিচে একটা বসে যাবে আর যদি আমরা অ্যাক্রস ফার্স্ট দেই তাহলে একটা ছবির পাশে অন্য একটি ছবি বসবে তো আমরা এখানে অ্যাক্রস ফার্স্ট দিয়ে এখন যদি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওকে বাটন রয়েছে আমরা যদি এই ওকে বাটনে ক্লিক করি তাহলেই কিন্তু আমরা কন্ট্রাক্ট সিটের ম্যাজিকটি দেখতে পাব তো এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিচ্ছি ওকে বাটনে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে কিন্তু একটি ম্যাজিকের মতো কাজ চলছে তো আমি যেই ছবিগুলোকে এখানে লোকেশন করেছিলাম এখানে প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু একই সাইজের বা একই রেজুলেশনের ছিল না আমি আপনাদের একটু পরেই দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছবিগুলা কিন্তু একটার পাশে একটা ছবি বসে যাচ্ছে তো এইখানে যতগুলা ছবি থাক এখানে কয়েক শতাধিক বা কয়েক হাজার ছবি যদি থাকে একটা পেজে আমরা মোটামুটি বিশ কপি ছবি বসাতে পারি পাসপোর্ট সাইজের বিশ কপি ছবি বসানোর পর অন্য আরেকটি পেজ অটোমেটিক্যালি ওপেন হয়ে যাবে এবং সেই পেজে সেমভাবে এই ছবিগুলাকে বসানো হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পেলাম এখানে এই পেজটা মোটামুটি এখানে আসলে সম্পূর্ণ পেজ হয়নি কারণ এখানে বত্রিশটা ছবি ছিল বত্রিশটা ছবির মধ্যে এখানে বারো কপি ছবি বসানো হয়েছে আর প্রথম পেজে এখানে বিশ কপি ছবি বসানো হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে বিশ কপি ছবি বসে গেছে তো তার মধ্যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবি গুলা নেম কিন্তু নিচে দেওয়া হয়েছে তো নেম গুলাকে যদি আমরা না দিতে চাই এখানেও কিন্তু অপশন রয়েছে আমরা নেমটাকে অফ করে দিতে পারবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আপনাদের সাথে এখন একটি বিষয় শেয়ার করব এটি হলো আমার যে এখানে এডিটিং ফোল্ডারটি ছিল এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু আমার একই সাইজের ছিল না সাপোজ এখান থেকে আমি দু তিনটা ছবি আপনাদের সাথে ওপেন করে আমি একটু শেয়ার করে নিচ্ছি সরি আমি এটাকে এখানে ওপেন করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোটামুটি চারটি ছবি আমি ওপেন করেছি তো ওপেন করার পর এখন আমি একটি এপোর সাইজের পেজ নেব এপোর সাইজের পেজ নেওয়ার পর আমি ছবিগুলোকে এপোর সাইজ পেজে নিয়ে দেখব যে আসলে সবগুলা ছবির রেজুলেশন এবং এটার ওয়াইট হাইট একই ছিল কিনা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটা এই সাইজের তো এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম তারপরে এখানে আরেকটি ছবি দেখতে পাচ্ছি এটাকেও নিলাম দেখতে পাচ্ছেন এই ছবি দুটা মোটামুটি একই সাইজের তারপর এখান থেকে অন্য একটি ছবি নিয়ে দেখি দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু অনেকটা ছোট তো এটাকেও আমি ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করার পর এবার এই ছবিটাকে নিচ্ছি এটাও কিন্তু মোটামুটি এখানে কিন্তু আসলে এই ছবিগুলো একই রেজুলেশনের নয় এবং একই ওয়াইট হাইটেরও নয় কিন্তু তারপরেও আমরা যখন কন্ট্রাক্ট সিটে আমরা এটাকে সেট করেছি বা একটি ক্লিক করেছি এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি প্রত্যেকটা ছবিকে একই সাইজ এবং একই রেজুলেশন করে এপোর সাইজ ব্যাপারে এটা বসিয়ে দিয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে কিন্তু আমরা অনেক সময়ের কাজকে খুব সহজভাবে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমরা করতে পারি তো এখন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ছবির নামগুলি দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ছবির নামগুলি দেওয়া হয়েছে তো এই নামগুলিকে আমরা কিন্তু অফ করে দিতে পারি তো এটা অফ করার জন্য ধরুন আমি আবারও ফাইলে ক্লিক করে দিলাম ফাইলে ক্লিক করার পর অটোমেটে আমি মাউস পয়েন্ট রাখলাম মাউস পয়েন্ট রাখার পর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্যাক্ট সিট এটাতে ক্লিক করে দিলাম এটাতে ক্লিক করার পর এখানে যে প্যানেলটি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এইখানের মধ্যে একটি ডায়লগ বক্স আমাদের আনচেক করে দিতে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইউজ ফাইল নেম অ্যাস ক্যাপশন এটাতে চেক দেওয়া আছে এই চেকটাকে যদি আমরা আনচেক করে দেই তাহলে ছবির নিচে যে নেমটা এসেছে এটা কিন্তু আর আসবে না তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম তারপর এখানে দুটি পেপার সাজানো হয়েছিল এই দুটি পেপারকেও আমি ক্লোজ করে দিলাম আচ্ছা ক্লোজ করার পর এবার আমি এই ফোল্ডার থেকে এখানে কয়েকটি ছবি ওপেন করব। নির্দিষ্ট কয়েকটি ছবি আমি এখান থেকে ওপেন করে নিচ্ছি ধরুন এই ছবিগুলোকে মার করার পর আমি এখানে ওপেন করে নিলাম আচ্ছা ওপেন করার পর যদি এইখান থেকে ফটোশপ থেকেই যদি আমরা কন্ট্যাক্ট সিটে যদি আমরা এই ছবিগুলোকে অ্যাড করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আবারও
कन्टैक्ट सीटे क्लिक कर दिल कन्टैक्ट सीटे क्लिक करार देखते कन्टैक्ट सीटर पैनल ओपन हो गए तो ये प्रथम देखते यूज फोल्डार इूज फोल्डार रखले होना इटे चेन्ज कर दीते हैं तो देखते इनक्लूड एस सब फोल्डार इन्हें जो चेक मार्क टी देा आ चेक मार्क के आनचेक कर दीते हैं तो यार प्रथम इटे आनचेक कर दिल आनचेक करार पर यह यूज फोल्डार लोकेशन छोट्ट एर आईकने क्लिक कर देव एबार छोट्ट एर आईकने क्लिक कर देव कारेंट ओपन डकुमेंट कारेंट ओपन डकुमेंटे क्लिक कर दिल कारेंट ओपन डकुमेंटे क्लिक करारे सेंगस गुलाम यंगस गए ओके बाटने क्लिक कर दिन देखते पा कारेंट ओपन डकुमेंट फटोशपर मध्य जो डकुमेंट गा रही है ये डकुमेंट गा दिए ए फोर सैजर पेपरटी के सजानो है तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा भिडियो की भलो लागले अंत एक लाइक दिए अदम के धन्य करबें और जदि सम्भव है तो हमें अंत अपना सोशल मीडिया से भिडियो एक शेयर कर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा भिडियो शेष करब परिशेषे अपन सुस्थ्य और न खेदान प्रार्थना महान रबुल आलमी दरबारे रेखे भिडियो एखे शेष कर हाफिज